Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Արևարգելի հեռուստադիտող կենտրոն հեռուստան կերության եթեր մարողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդաշարն է այսօր մենք կսրուցենք հիպերհիդրոս հիվանդության մասին որը առատ քրտնարտադրությունն է հատկապես գիշերային ժամերին իհարկե ցերեկային ժամերին նույնպես դրանք բացառված չեն այս երևույթը կարող է վկայել մի շարք հիվանդությունների արկայության մասին այն ինքնին չի արտահայտվում հետաքրքիր է որ այն կարող է նաև վկայել քաղցկեղի լիմֆոմայի արկայության մասին օրգանիզմում ինչպես նաև կարող է լինել բազմաթիվ հորմոնալ փոփոխությունների հետևանք Եվ այսպես այս հիվանդության հետ կապված մանրամասների եւ բուժման ուղիների մասին մենք կզրուցենք ֆիզիոլոգ Արմինա Գրիգորյանի հետ բարև ձեզ Արմինեմ Բարձես Ինչապես քրտնարտադրությունը նախատեսվում է որպես մեր օրգանիզմի թերմորեգուլյացիա այսքան ջերմակարգավորման մեխանիզմներից որպես կարևորագույն այսքան տարբեր եղանակային պայմաններում քրտնագեղձերի ցակոտիների չափսերի ղեկավարմամբ մեծանալով փոքրանալով քրտինքի հետ կամ արտանետվում են եթե շոտ շոկ եղանակ է ավել հեղուկ որպիսի մաշկը չտաքանա չայրվի այդ դեպքերում սկսում է առատ հեղուկ դուրս տալ որպիսի սարի ջերմությունը կարգավորվի այսինքն եթե պարտարական ձևով բացատրենք այդ ջրի արտանետում այդ թերմոկարգավորման համար կամ նաև որպես պաշտպանական մեխանիզմ ցակոտիներով հեռացվում են շատ տոքսիկ մնացորդներ աղեր որը նույնպես կարևոր է օրգանիզմի համար ընդհանրապես նյարդային իմպուլսների եւ հորմոնալ ֆոնի ղեկավարման է ընդհանում քրտնարտադրության պրոցեսը գիտեք որ ամենաշատ տեղակայում ունեն քրտնագեղձերը թեվատակերին աճուկային շրջանում ափերի մեջ ոդքերի ներբանների վրա եւ կա լոկալ քրտնարտադրության ձև այսինքն երբ քրտնում են հենց այդ կուտակային հատվածները մարմնի բայց կան մարդիկ որոնք քրտնում են կարելի ասել ամբողջ մարմնով հատկապես գլխի ճակատի ծոծրակի հատվածներում եւ այս ամբողջ մարմնով ցալքերում հատկապես ճարպակալ մարմնով Այսինքն մենք կարող ենք փաստել որ քրտնարտադրությունը անհրաժեշտ է այո օրգանիզմին սակայն կան դեպքեր երբ մարդը գրեթե չի արել որևէ ֆիզիկական վարժություն որևէ ծանրաբեռնվածություն բայց ինքնին ջրի մեջ կորած այսպես կարելի ասել սա ինչ հիվանդության մասին է վկայում Դեսե քանի որ նշեցինք որ սա նյարդային եւ հորմոնալ ղեկավարման ընթացող process է, այսինքն եւ հորմոնալ շեղումները, եւ նյարդային ստրեսային վիճակները, եւ քաշի նյութափոխանակության երևույթները, սրանք բոլորը խիստ կապված են քրտնարտադրության երևույթի հետ։ Ես նշեմ նաեւ ավելի կարևորը, որ ին պրակտիկա մենք գիտենք հիվանդ ժամանակ ինչպես ենք մրսել ամանպայման քրտնում, որպեսի հիվանդությունը դուրս գա։ Առավել հաճախ հանդիպում են նաեւ թոքային անբավարարության դեպքում վիրուսներից հետո մնացորդային երբ թոքաբորբեր ենք տարել եւ քանի որ հիմա այսպիսի շատ լուրջ շրջան է երբ մեծ մասի մոտ կան վիրուսներ թոքային խնդիրներ մարդիկ շատ հաճախ մնացորդային որպես երևույթներ ունենում են այ առատ քրտնարտադրություն հիվանդություններից հետո այսինքն ամբողջությամբ իմունիտետը չի վերականգնվում այդ պայքարային պրոցեսը դուրս նետման որը պետք է իրականում թթվածնի հոսքով քայքայ վերմեզով հեռանալ սկսում այդ արգասիքը մնացորդը առատ դուրս գալ մազանոցների պակասի դեպքում մաշկի ծակոտիներով քրտնագե Արմինա ես նշեցի մեկ երկու իհարկե ավելի ծանր դեպքերի մասին թե առատ քրտնարտադրություն ինչի պատկեր կարող է լինել իսկ կան առավել տարածված ոչ այնքան իհարկե բարդիվանդություններ որոնք դրա հետևանքն են Հենց մեկը նշեցինք մրսացության ֆոնի հետևանքով թոքային անբավարարությունները սրտի անբավարարություններ նշեն որ մարդիկ հաճախ ուժեղ հոդային խնդիրների դեպքում այն տեղերում որտեղ շատ աղեր կոչված կա կուտակումներ բորբոքային պրոցեսներ նույնպես ունենում են մի փոքր ֆիզիկական անալիզ արտանետումներ օրինակ դա ծոծրակի հատվածն է առավել շատ հոդերը բորբոքվում են ձեռքերի ոդքերի վրա այդ մասերում են սկսում այդ աղերը արտանետվել նորից որպես պաշտպանական մեխանիզմ երեխաների մոտ այդ դերահասության մինչև շրջան այսօր շատ տարածված է սինդրոմ ռեյնո թույլ մազանոթային ցանցի զարգացումը ծայրամասերում այ կնկատե կամ ձմռանը կարմերում է կապտում է այն անգամ վերջ տ կամ ամռան դա առաթի ասած ցուրտը տարել է այո այս արտահայտությունը այո կամ ասում են ցրտային ալերգիաներ կամ ավելի հաճախ հանդիպում են այդ հենց քրտնարտադրության այդ ձևը ափերի մեջ եւ ոդքերի տակ կամ սարչում են կամ հակառակը ուժեղ քրտնարտադրություն է սա եւ հորմոնալ փոփոխությունների հետ է քանի որ դերահասության շրջանում դեռ ձևավորվում է չի հորմոնալ մակարդակում կարող է նկատվել Մյուս պատճառները նշեցի ես ձեզ նյարդային ստրեսային ադրենալինի քանակը անմիջապես եւ կորտիզոլի կապ ունեն մեր քրտնարտադրության պրոցեսների հետ այսինքն ստրեսից հետո կամ լարվածությունից հետո սրտխփոցներ հեվոցներ որպեսզի այդ ամբողջ ադրենալինի արտահոսքը չտա հենց սրտի շրջանին ինչ է որ 
դուք ստրեսի լարված վիճակում եք որպեսի ձեզ ազատի այդ ավելորդ հեղոգներից սկսում է այնուհետև ուժեղ քրտինք կամ սարը քրտինք տալ մարնով արտանետելով նորից հերացնելով սա հասկանալի այո այն երևույթները որոնք նկատելի են տարբեր հիվանդությունների հետևանք որպես քրտնարտադրության հետ կապված այ հետաքրքիրը հնարավոր է կարգավորվել այս տերմորեգուլյացիան կամ ինչպես կարելի է կարգավորել խնդիրը որքանով է անդառնալի տեսեք ընդհանուր առաջնային եւ երկրորդային հիպերհիդրոզներ առաջնային է դրանք համարվում են ու պատճառները բարձ չեն գենետիկորեն համարվում է որ դրանք այդպես փոխանցվում է դա երևի նմանատիպ մազանոթային ցանցի ձևն է այսքան թույլ զարգացած որի հետևանքով առատ քրտնարտադրություններ լինում վերջույթներում որոշ հատվածներում կա որ հակառակ երկրորդային է սա կապված է արդեն հորմոնալ խնդիրների ճարպակալման ուղելին է երևի դա ուղելի է այլ արդեսքն կարելի է ղեկավարել հատկապես հղիության շրջանը մենոպաուզայի շրջանը պադագրան ոտքերի ռևմատոիդ արթրիտները սրանք բոլորը շատ շատ դեպքերում կապված են քրտնարտադրության արդեն եւ հնարավոր է ուղել այո որոշակի հասկանալով եւ հասկանալով խնդիրները կարելի է նաեւ ղեկավարել այս պրոցեսները որոշ այո ամենայ հետաքրքիրը մարտիկ որոնք գրեթե չեն քրտնում ենթադրենք ֆիզիկապես մարզվելիս նույնիսկ շատ քիչ են քրտնում սալ այս երևույթը կոչվում է անհիդրոզ այսինքն չգազրկված իհարկե այստեղ կապունից ակոտիների չափերի ղեկավարումը նաեւ որովհետեւ համարվում է որ ծակոտիները հենց այդ նյարդային իմպուլսների ազդեցությամբ են ժամանակ առ ժամանակ բացվում փակվում մաշկի տիպի հետ է կապված ընդհանուր նյութափոխանակության պրոցեսների երիկամների լիմֆայի մաքրման երևույթները այնտեղ հնարավոր է ավելի հեշտությամբ ներսից են կատարվում եւ մարդը չի ունենում արտահոս քրտնելով նշեմ որ այսօր մենք հետաքրքիր մի փաստ ունենք այ մեր պրակտիկայում այրոֆլեքս շնչառական մարզումներ կիրառելուս միշտ ունենում են քրտնարտադրության նվազում այ առատ հիպերհիդրոզ ունեցող մարդիկ գրեթե միշտ ղեկավարում են հենց շնչառական մարզումները վայ կարող եք ասել ինչ կապ ունի շնչառությունը այո ես այդ հարցը լուզում եմ տայ որովհետև երբեք ոչ ոք նա երևի նման հետազոտումներ չի արել բայց ես արդեն երևի 12 տարի է ինչ հետևում եմ մեր ռայցելուներին առաջին 4 5 մարզումը այ թույլ թոքերի բրոնխային խնդիրներ ունեցող մարդկանց մոտ սկսում է առատ քրտնարտադրություն կամ մարդիկ ովքեր ունենում են ճնշման զարկերակային կամ գլխացավերի խնդիր առաջին օրերին սկսում է արագ արտանետում քրտինքի ձևով հենց այդ հատվածներից գլուխ գնացող անոթների շրջանից սկսում սկսում է մաքրում օրգանիզմում թթվածնի ազդեցությամբ թոքերի ծավալը մեծացնելուն զուգահեռ թթվածնի բավարար քանակ տալով եւ մարզումների ժամանակ ձևավորելով մազանոցներ դեպի ծայրամասեր իհարկե առավել դժվար վերա այսինքն դա քան է օրվա մասին է խոսքը որ հնարավոր է կախված տարբեր խնդիրներ սկսած մեկ շափատից մինչև 2 3 ամիս կարող է տվել կախված մարդու մազանոցային ցանցի թոքի ծավալի վիճակից այդ քրտնարտադրության վերա վերացումը ну բերելը նորմայի հնարավոր է ամբողջությամբ պետք է չի որ փակվեն այդ ծակոտները չէ որ նշեցի դա կարևոր է մաքրման համար իսկ կարմինը այս սարը ցնցող տակ ցնցող այս կոնտրաստային համադրությունը կարող է նպաստել դա նույնպես շատ լավ մարզում է մեր հենց մազանոթային ցանցը մաշկի ծակոտիների այդ ազդակները նյարդերից էկող եւ դա շատ կարևոր է որպիսի կոփենք քանի որ նմանատիպ պրոցեդուրաները տնային պայմաններում նույնպես կարելի է իրականացնել բայց եթե դուք ունեցաք թույլ թոքային շնչառություն այսքան հաճախակի մրսելու վիրուս վերցնելու թոքաբորբերակում դա նույնպես շատ դժվար է իսկ շնչառական վարժություններով սկսել մարզել կոփել հետո անցնել նաև այդպիսի կոնտրաստ հիդրոդուշերի այսօր կան շատ հետաքրքիր նորույթներ ես միշտ ծանոթացնում եմ այդ տարբեր մեր ցանդեսներին ես շատ շատ հետաքրքիր մեթոդների եմ այսօր արդեն ծանոթացել որոնք թույլ են տալիս մարզել արտակինից նաև մազանոթային ցանցը կան հոյակապ մեթոդներ որոնք անհրաժեշտ դեպքում արդեն նշանակվում են կարող եք տնային պայմաններում նման հիդրոցնցուղների պրոցեդուրաներ իրականացնել բայց հիմքում նորից նշում եմ օրինակ ենք ունեցել ենք հիվանդ որի թոքը մեխանիկորեն վնասված է եղել վթարից հետո եւ երբ որ նայում ենք ռենտգենոգրամա յուրա թոքը լրիվ փակել մի թոքը չեր աշխատում առաջին 10 րոպե շնչառական վարժությունը ես ինքս եմ անձամբ իրականացրել այ հակի երևի վնաշապիկը ջուր է դարձել քամեին կկանվե տեսեք թոքը փակ վիճակով ահավոր քրտնարտադրություն է որտեղ սկսեց աշխատել դժվար է եղել այո շնչելը սկսեց աշխատել մինչ այդ ինքը չեր քրտնում 
մեկ շապատ հետո թոքը եկավ նորմայի ռենտգենոգրամայի վրա լրիվ բացվածը այսքան ծավալ է ալվեոլների լրիվ աշխատեց եւ քրտնարտադրությունը նվազեց այսինքն սովորական ֆիզիկական ակտիվությամբ նմանվող քրտնարտադրություն տեսեք նման լուրջ խնդրի դեպքում շատ կար ժամանակահատվածում հենց թոքի ծավալը հնարավոր էր բացել ու քրտնարտացունը հանել եթե խոսքը վերաբերվում է հորմոնալ շեղումների քաշի տատանումների հոդային խնդիրների որոնք ավելի քրոնիկ են նրանք մի փոքր ավելի երկար ժամանակ են բնականաբար պահանջում շատ դժվար է նաև գենետիկ այդ առաջնային դեպքերում հատկապես ռեյնոի սինդրոմի ժամանակ երբ մազանոտները փակ են բայց նույնպես անհրաժեշտ է մարզել նույնպես կարևոր է այսինքն դուք նշում եք որ շնչառական գրագետ վարժություններ մի քանի օր կատարելով կարելի է նվազեցնել նկատելի օրեն այո գրտն արտադրությունը եւ հետո շարունակելով հնարավոր է վերացնել թե արդեն այլ կոշտոն պահպանել ուղակի տեղային մի փոքր օգտագործելով հակապես դրանտներ կամ հիմա օրինակ կան նաեւ շատ բնական մեթոդներ ոչ միայն ալումինիումի աղերով անձիպես դրանտներ հա բուժական իհարկե կա գրտն արտադրության վիրահատական մեթոդ ես դա ուղակի չեմ ընդունում իհարկե դա հնարավոր է փակել այդ ծորանը որը արտահոսք է տալիս բայց այդ դեպքում այդ հեղուկը մի ինչ որ ճանապար կգտնի դուրս գալու այսքան թե վատակերով դուրս գալու թե կարելի ավելի տհաճ հատվածում մարմնի տակ քրտնարտադրություն նաև նշեմ հարգելի հեռուստադիտողներ որ իհարկե դեղատներում այսօր վաճառվում են տարատեսակ լուծումներ առատ քրտնարտադրության դեմ ինչպես նաև բոտուլոտոքսին ներարկելով նույնպես կարելի է կանխել քրտնարտադրությունը սակայն շատերը ունեն այդ մտավախությունը չեն վստահում թերապիայի այս տեսակին այնպես որ ամենամնասը եւ իհարկե նաեւ արդիականը կարելի է համարել այո ցանցային է կոնտրաստն ոփող առողջ ապրելակերպի ծրագրերը որովհետեւ դա շատ կարևոր է նաեւ բնականաբար չի կարելի այստեղ չնայել հորմոնալ ֆոնին դա հիպերթիրեոզն է հա վանաձև գեղձի խնդիրները շաքարային դիաբետով մարդիկ սրանք բոլորին պետք է զուգակցաբար այո սիրտանոթային խնդիրներով մարդիկ որոնք մի փոքր շարժում անելիս հեվում են թուլանում են թոքային անբավարարություն բնականաբար նաեւ քրտնարտադրություն շնորհակալություն արմինե շնորհակալություն այ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին ու շատրության համար այնպես որ հարգելի հեռուստադիտողներ եթե դուք ձեզ մոտ նկատում եք առատ քրտն արտադրություն կարելի է սկսել շնչառական վարժություններից մասնագետը վստահեցնում է որ այս եղանակով բազմաթիվ հաճախորդներ ունեցել են դրական տեղաշարժ կարելի է փորձել եւ իհարկե շնչառական վարժությունները բացի այն որ կարող են կարգավորել ձեր թերմորեգուլյացիան նաեւ իհարկե կարող են տալ այլ դրական արդյունք յուրաքանչյուր ձեր օրգան համակարգին շարունակ եք հետեւել մեր թողարկումներին մենք փորձենք ձեզ ներկայացնել հնարավորինս շատ հետաքրքիր փաստեր մեր առողջության նարնջվող կհանդիպենք հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը